ప్రభుని వారికి మహిమ కలిగిన గాక మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు దివ్యనామములు క్రీస్తు పిరట మీ అందరికీ శుభములు వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను పరిస్థితులు మారిపోయిన కారణంగా మనుషులందరూ కూడా భయాందోళనలు చెందుతూ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి దిగజారిపోతూ ఉన్నారు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి మనల్ని రక్షించగలిగేవాడు ఉన్నాడా అన్న ఒక ఆలోచన దేవుడే కనుక ఉంటే మనం ఈ రకంగా బాధలు పడతా ఉంటే అది ఆర్థికంగానే కానీ శారీరకంగానే కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ఇంకా భయాందోళన చెందుతూ ఎప్పుడు ఏం జరిగిద్దో ఎక్కడి నుంచి ఏ న్యూస్ వినాల్సి వస్తుందో అని భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం వెళుతూ ఉన్నాం కానీ దేవుని యొక్క మాటలు ఒకటే ఒక మాట చెప్తామన్నాయి నువ్వే పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ నిన్ను నేను రక్షిస్తానని నిన్ను ఎన్నటికి నేను విడవను ఎడబాయినని దేవుని యొక్క మాటలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఇటువంటి మంచి ధైర్యాన్ని పొందుకుని మనము ఏ రోజు కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని యొక్క వాగ్దానం పట్ల మనం నిరీక్ష నుంచి మనం ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు కొనసాగాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది ఏ రోజైనా సరే అధైర్యం నీకు కలిగినప్పుడు ఏ రోజైనా సరే నీకు దుఃఖం అనిపించినప్పుడు ఏ రోజైనా సరే నీకు బాధ అనిపించినప్పుడు నేను నిన్న మొన్నటినే మొన్న ఆదివారం రోజున ఒక మాట తెలియపరిచాను దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా ఒకటి భయపడరు నెంబర్ టూ రెండో సరికి ఎవరు ఎన్ని అన్నా కూడా లోపల బాధపడరు అని తెలియపరుస్తా ఉన్నది నేను ఇంతకు ముందు తెలియపరుస్తూ కూడా లోకాసు వార్తల నుంచి ఒక మాట తెలియపరిచాను లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు ప్రపంచమంతటికి భయంకరమైన పరిస్థితులు సంభవించినప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా భయముతో హృదయంలో ధైర్యము చెడి కూలుదురని దేవుని యొక్క మాటలు చెప్తున్నాయి కానీ దేవుని బిడ్డలుగా మనము ధైర్యము తెచ్చుకొని తలెత్తుకోవాలని దేవుని యొక్క మాటలు సెలవిస్తున్నాయి ఈ మాటలు మనం గమనించినప్పుడు మనం ఎందుకు ధైర్యం కలిగి ఉండాలి ఎందుకు మనము భయపడకూడదు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించినట్టయితే ఒకటి మన దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన మనల్ని అన్నిటికీ విడువడు ఎడబాయని చెప్పడమే కాకుండా ఒక మంచి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదాన్ని అంతేకాదు పర్వతములు తొలగినను మెట్లను తత్తరిగినను నా కృపను నేను విడిపోతున్నాడు లోకాసు వార్తలు కూడా మాట్లాడుతూ అంటాడు మీరు ధైర్యం కలిగి ఉండండి ఎందుకంటే మీ విమోచన సమీపమే అనేది కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదే లేదన్న చెప్పిన విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈ మాటలు అని చెప్పినప్పుడు ఒకవేళ ఈ రోజున కనుక నువ్వు ధైర్యాన్ని చెడిపోయి గనక ధైర్యంలో కూలిపోయి గనక బ్రతుకుతున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆ ఆహ్వానం ఏంటో తెలుసా ఒకటే ఒక మాట చూడండి రెండవ కొరిందరికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు చూడండి రెండవ కొరిందరికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు కనికరము చూపు తండ్రి సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడి గాక వర్స్ నెంబర్ ఫోర్ దేవుడు మమ్మను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమంలో ఉన్న వారినైనా ఆదరించుటకు శక్తి గల వారు మగనట్లు ఆయన మా శ్రమ అంతట్లో మమ్మను ఆదరించుచున్నాడు అంటే ఏ శ్రమలు వచ్చినా ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా ఎట్టి శ్రమలో ఉన్నవాడినైనా అది కుటుంబ 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 సమస్య కానీ ఆర్థిక సమస్యలు కానీ అనారోగ్య పరిస్థితులు కానీ ఏ శ్రమలో ఉన్నవాడినైనా సరే ఆదరించగలిగిన దేవుడు మనకు ఉన్నాడన్న సంగతిని దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తున్నాయి ఎవరు ఆదరిస్తారా అంటే ఈ యాభై నాలుగో కీర్తనలో కూడా ఒక మాట అంటాడు చూడండి చాలా స్పష్టమైన మాట యాభై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన చూడండి యాభై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చినలో ఇదిగో దేవుడే నాకు సహాయకుడు ప్రభువే నా ప్రాణమును ఆదరించేవాడు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఆదరించేవాడు దేవుడే అటువంటి గొప్ప దేవుడు నీతో పాటు ఉన్నంత వరకు నువ్వు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు ది దుఃఖపడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఎందుకంటే నీ ప్రభువే నిన్ను ఆదరిస్తారన్న సంగతిని దేవుని యొక్క మాటలు సెలవిస్తున్నాయి ఎప్పుడు ఆదరిస్తాడయ్యా నిన్ను అంటే ఒక దేవుని బిడ్డగా బ్రతుకుతున్న నిన్ను దేవుడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు ఎప్పుడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు అని అంటే కనుక మూడు మాటలు నేను మీతో చెప్పడానికి ఆశపడుతున్నాను అందులో మొదటి మాట ఏంటంటే 
ఎప్పుడైతే ప్రభు సన్నిధిలోకి నువ్వు వస్తావో ఎప్పుడైతే ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు గోజాడతావో లేదా దేవుని యొక్క పాదాల చెందుకు నువ్వు వస్తావో అప్పుడు ప్రభు నిన్ను ఆదరిస్తారన్న సంగతిని దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ మాటలో ఇప్పుడే మనం గమనించాం యాభై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చినలో ప్రభు నేను ఆదరించేవాడు ఆయన నాకు సహాయకుడు కాబట్టి ఆయన నన్ను ఆదరిస్తారని దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ మాట దేవుని దగ్గరికి నువ్వు ఎప్పుడైతే వస్తావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆదర ఆదరిస్తాడు అన్న సంగతి దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తున్నాయి నువ్వే పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏ స్థితిలో దిగజారిపోయినా ఎంత దుఃఖంలో మునిగిపోయినా కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ప్రభు నిన్ను ఆదరిస్తాడన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకో అందుకనే లోకా మతేష్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారంగా ఆయన అంటాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకునుతున్న సమస్త జిల్లారా నా ఎదుకరాన్ని నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను గొప్ప దేవుడు ఆయన దగ్గరకు వస్తే నీకు విశ్రాంతి ఇస్తాడు నెంబర్ వన్ ఆయన దగ్గర ఎవరైతే ఆయన దగ్గరకు వస్తాడో ఆయన నిజమైన ఆదరణ ఆయన కలుగు చేస్తాడు అపోస్తరని పౌలు మాట్లాడుతూ మేము ఎట్టి శ్రమల్లో ఉన్నను ఆదరణకర్త అయిన దేవుడు మమ్మల్ని మమ్మల్ని విడువక మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నాడు ఆ శ్రమలన్నింటిలో కూడా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నాడని దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఈలో ఈ ఈ యొక్క శ్రమలలో కష్టాలు ఎప్పుడు ఎవరికైనా సరే దుఃఖంలో ఉన్న వారికి ఒకటే కావాలి డబ్బు అవసరం లేదు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో కాదు కానీ దుఃఖంలో ఉన్న వ్యక్తికి నేనున్నాను ఒక మాట నువ్వు చెప్తే అతను ధైర్యాన్ని పొందుకుంటాడు అదే ఆదరణ ఈరోజు నీ ఆదరణ నువ్వు కోల్పోయి బ్రతుకుతున్నట్లయితే దేవుడు స్పష్టంగా నా దగ్గర నేను నీకు ఆదరణ ఇస్తానని స్పష్టంగా దేవుని యొక్క మాటలు సెలవిస్తామని నా దగ్గరకు వచ్చేవాడిని నేను ఎంత మాత్రం తోసివేయని అని చెప్పి అన్నాడు అంతేకాకుండా కీర్తనాకారు కూడా అదే మాట చెప్తున్నాడు ప్రభువే నాకు సహాయకుడు ప్రభువే నా ప్రాణమును ఆదరించవాడని దేవుని యొక్క మాటలు సెలవిస్తున్నాయి నెంబర్ టూ రెండోదసరికి దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని ఆదరిస్తున్న సని దేవుని యొక్క మాటలు స్పష్టంగా సెలవిస్తున్నాయి ఇందులో రోమిలి గ్రాసిన పత్రిక రోమిలి గ్రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో ఆ మాట మాట్లాడుతున్నాను ఒకసారి చూడండి రోమిలి గ్రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో ఒకసారి చూడండి ఏలయనగా ఓర్పు వలనను లేఖనము వలనని ఆదరణ వలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై అంటే లేఖనము వలన ఆదరణ కలుగుతుంది అందుకనే కీర్తనకారు కూడా ఒక మాట అంటాడు కదా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన యాఫియో వచనంలో నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించుచున్నది బాధల్లో నెమ్మది నాకు కలుగు చేయుచున్నది సో వాక్యము మనల్ని బ్రతికిస్తుంది మన ప్రాణాన్ని మన ప్రాణముతో మనము భయాందోళనతో గురైన మనము ఆదరణ కోల్పోయి ఎవరు పలకరించేవాళ్ళు లేక ఆదరణ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ ఎలా ఉన్నాయి కరోనా వైరస్ వచ్చి ఎవరు ప్రాణానికి వారే ఆదరించుకోలేకపోతున్నారు ఎవరు 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 ప్రాణాన్ని వాళ్ళు గుప్పట్లో పెట్టుకొని రేపేం జరుగుతుందో ఇప్పుడేం జరుగుతుందో అని భయాందోళన చెందుతున్నారు కానీ ఈ రోజున మనకు అది లేదు దేవుడు స్పష్టంగా అంటాడు నువ్వు ప్రభుకు సాక్షిగా నిలబడగలిగి దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గరికి నువ్వు వస్తే కనుక వాక్యము నేను బ్రతికిస్తుంది నీకు నెమ్మది కలుగజేస్తుంది భయాన్ని భయం చెందుతున్నావా భయాందోళన చెందుతున్నావా లేకపోతే నిరీక్షణ లేక బ్రతుకుతున్నావా ఒకరు గుర్తుపెట్టుకో ఏసై నీకున్నాడు ఆయన వాక్యం నేను బ్రతికిస్తుంది యాఫయో కీర్త నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ఐదో వచ్చిన కూడా అదే మాట అంటూ ఉంటాడు నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగైనది ఆయన వాక్యము నేను సరైన రీతిలో నడిపించినప్పుడు నువ్వు దేనికి కూడా దిగులు చెందవు అన్న సంగతిని దేవ ప్రేమ పూర్వకంగా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాదు కానీ మళ్ళీ యాహన సువార్తలు మూడోది వచ్చేసరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఆదరణ కలిగిస్తాడు మొదటిది దేవుడు నీకు ఆదరణ కలిగిస్తాడు అది కీర్తన గ్రంథంలో చూసాం రెండోది వాక్యం అనగా యేసుక్రీస్తు రెండో వారు నీకు ఆదరణ కలిగిస్తారు అది వాక్యం ద్వారా మనం గమనించగలిగాం మూడోది వచ్చేసరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా నీవు నేను ఆదరించబడతాం వ్యవహార స్వార్థలో మనం పలుమార్లు మనము కొన్ని మాటలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఆయన్ని ఆదరణకర్త అని ఆయన యేసుక్రీస్తు రెండు వారే ఆయన పే ఆయనకి ఆయన్ని ఆయన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో పదహారో వచ్చిన పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో నేను తండ్రిని వేదు వేడుకుందును మీ యొద్దకు మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడు నిన్నటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్త అనగా సత్య స్వరూప యగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును ఆదరణకర్తను మీకు అనుగ్రహిస్తారని దేవుని యొక్క మాటలు చెప్తా ఉన్నాయి సో ధైర్యం చెడి కూలిపోయి ఉంటే కనుక ప్రభు పాదాల చెందకు నువ్వు వస్తే నువ్వు ఆదరించబడతావు దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు మూడు మాటలు తెలియపరచాను మెయిన్గా త్రినిటీలోకి వచ్చిన లేకపోతే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు భయం కోల్పోయి ఈ రోజు నిన్ను ఆదరించగలిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎందుకా అంటే ఎవరికి వాళ్ళే భయాందోళనకు గురైపోయారు ఈవెన్ ఎంత గొప్పోడైనా సరే ఈ ఈ రోగాలకి ఈ కరోనా వైరస్కి కానీ భయ శ్రమలకు కానీ శ్రమలకు కానీ వీటన్నిటికీ మనల్ని ఆదరించగలిగే వాళ్ళు లేరు అంతేకాకుండా
నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కీర్తనకాడు కూడా ఒక మాట అంటాడు కదా ఇరవై మూడవ కీర్తనలో వండర్ఫుల్ అయిన మాట నిజంగా ఈ రోజున ఈ వాక్యానికి అది ఒక ఉదాహరణగా మారచ్చు అది ఎట్లా అంటే చూడండి వండర్ఫుల్ అయిన కీర్తనలో చూడండి మూడవ నాలుగవ వచనంలో ఈ రకంగా అంటున్నాడు గాఢాంధ కారపో లోయల్లో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు నేను భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉందువు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండము నన్ను ఆదరించునని స్పష్టంగా అన్నాడు గాఢాంధ కరపు లోయల్లో సంచరించిన భయపడిన అంటే కారణం ఏంటంటే దేవుడే నా కాపరి కాబట్టి దేవుడే నన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడు నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజు నీ దేవుడే నీ కాపరిగా నేను నడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన చెందకు రాగలవా రాగలి వెళ్తే ఒక్క మాట చిన్న మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం తలల వచ్చి కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రభు మీ కొదనాలు ధైర్యం చెడి ఈ రోజున ప్రపంచం అంతటా కూడా ధైర్యం చెడి భయాందోళన పరిస్థితుల్లో బ్రతుకుతున్నారు కానీ ఈ రోజున మీరు ఆదరించే దేవుడు మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మేము భయపడక మీ వాక్యాన్ని బట్టి నడిపించబడుతూ ఆదరణ పొందుకుంటూ ముందు కొనసాగుతూ ధైర్యం కలిగి తలెత్తుకొని జీవించే బాధ్యతను నాకు మాకు అందరికీ దయచేసి మీ నామానికి భయం పొందుకమని ఈ లైవ్ వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏసు నామను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభులేశ్వర్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించడు కాక థ్యాంక్ యూ ఆల్